So today, news first page let me share ante. Any citizen who wants to have self enumeration on the census, you know what is the meaning of census? Every how many years we are going to conduct census? Ten years kada. Jana ba lakka lakka lan tar kada. So let's discuss about National Population Register. <coughs> Now what happens is, why should we do census? Every ten years, what is the importance of having census? Actually, census in the chaali. What is the basic need to do census? Okay, census will give us population data. Apart from that, any other indicators? Statistics on what? Demography. That means structure of population. Demography means structure. Population structure is called demography. Inka. Our birth rates, death rates, socio-economic profile, sometimes caste also, household caste also. They'll be asking who is the head of your household, what is he, SC or ST. They'll be asking. Inka, huh? Are the users? They'll be asking your socio-economic profile and your house. How many people are living in your house? Is it your own house or not? They'll be seeing that. Ante total questions in the past were twenty nine. Now they added thirty-one questions also. They are asking the questions now that how many vehicles you have in your house? Are you using a cylinder or not? Gas cylinder. They will be asking also what is your dietary preferences? Also they are going to add what do you eat? Ilan te kora add chest naran type puru. Thirty-one questions will be asked as per the current census, and this census happens every ten years. So since when we started doing this census? Since eighteen seventy two, pre and the British India time nunche manamu census chedam start chesam. At that time, the viceroy was Lord Mayo. Mayo is okay. No, not Lord Mayo is Lord Mayo, viceroy at that time. Uh, governor, or you can say governor general is the right term to be used. Governor general at that time. Or viceroy, you can use because even though technically after 1857 revolt, they are calling them as uh, viceroy, but sometimes interchangeably UPSC also will use in the question paper, so don't get too confused about that. Governor General, viceroy, okay, titles are matter. At that time, after the perfect got chilled, do, no territories no census called do. Can he first proper census? I need 1881 lo complete census chase aru. Complete ante British territories ante na manam complete census. ज कश्मीर ने ऐड से प्रिंसली स्टेट वदले इंका चेपाले पोर्चुगी टेरीटरी फर् दे फ्रे पोर्चुगी अभी इंदो ऐड से अंत ब्रिटिश पालित प्राता मैं ओके ब्रिटिश इंडिया पाले प्राता उ दाने कंप्लीट सेंस अने वन चार सो फैक्चुअल डेटा आफ्टर दट वाट वी आर्ूइंग एव्री टेन इयर्स वी आर् कंटिवस्ली डूइंग सेंस इन इंडिया How many census have been done so far? Means the answer is 15 times we have done census, and the current census what has to happen, which is the 16th census, 2021, is yet to be done. Why? Because that year is Hindu kavale do COVID situation kavala ka, but it two years. Manam dhani postpone che sam. 2021 only census evolved, but we all know what happened in 2020. And 2020 we had uh, strain of uh, COVID virus. 21 or Delta only did come, but the census chale do. Inti inti kelly mala census chale mandu kanche pesi. Ah, tarvata after this what happens is 16 census has to be done till now also. In January government of India gave notification. Andhulo kuda it won't be indication evolve do. If to start chase taran chappe see they just told that till September we have to wait. Until till this September also census may not start. We have no idea what government of India will decide. Until 23 aina kuda inka start chait le census. That is one fact. Another fact is first time ever we are going to have a complete digital census. In that mundu laga papers avi ka kunda. डैरेक्ट टाब अवच्छ आईन अवच्छ ईजी का फिलप पेपरलेस एक्सइज इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट फैक्ट्स आई एम गिविंग इट कैन बी आस्ट इन द एग्जाम्स बिकॉज दिस डेज यूपीएससी आल्सो आस्किंग फैक्ट्स सो डिजिटल सेंसस इज गोइंग टू बी दिस टाइम सिक्सटीन सेंसस फर्स्ट टाइम फेसिलिटी इज गिवेन फर अस यू कैन आलो एनरोल युअर सेल्फ आईन 
మీరే కావాలంటే ఆన్లైన్లో ఎవరు మీ ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు మీరే స్వయంగా ఆన్లైన్లో వెళ్ళి ఫామ్ నింపుకోవచ్చు ప్రైవసీ మీకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్లైన్లో కూడా మనకు అలౌ చేస్తున్నారు ఇది ఇంకో ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఆన్లైన్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ నో నీడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వాట్ హూ కమ్స్ టు యువర్ హౌస్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్ enumerators enumerators will also come if you don't want enumerators who will be coming to our house you don't want them to come your house go for online so these are some basic facts of census who conducts census in india which ministry is responsible shall i raise these points okay then next question comes here in india who is the authority who is supposed to conduct the census so there is an office called as office of registrar general office of registrar s t r a r registrars are many marriage registrar property registrar ikkada office undi kada manaku mana mana institution mundu so here it is office of registrar general and he is also called office of registrar general and census commissioner census commissioner of india census commissioner of india this is the authority which is responsible for conducting the census in india under which ministry they come under ministry of home affairs ministry of ante home ministry ministry of home affairs bare facts many times are being asked in the civil services exams done now you may get a question naturally who will appoint this person what are his qualifications generally they are the rank of additional secretary in the home affairs and they are ias officers usually they are they are appointed directly by central government it won't be panels alanti evundo central government by putting their name in the official gazette of india they will announce that the person is the office of Regi- రిజిస్టర్ జనరల్ అని చెప్పేసి దాని అనౌన్స్ అంటే పెద్దగా క్వాలిఫికేషన్స్ అవి కాదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆర్ సెక్రటరీ ఇన్ ద హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్లో డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎవరైతే సెక్రటరీగా ఉంటారో వాళ్ళని కూడా డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ అపాయింట్ బై ఎ నోటిఫికేషన్ ఇన్ ద అఫీషియల్ గ్యాసెట్ దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇయర్ ఇస్ ఇట్ ఓకే నో ఇట్స్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అవర్ యూపీఎస్సీ ఫైన్ అండ్ దెన్ కమ్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ లీగల్ ప్రొవిజన్ to have census in india means yes in 1948 we brought an act called as census act 1948 ante india lo census anedi chatta paramaina charya ante it's a legally backed work done in india as per the census act 1948 this is a very important act that means in india census is a legal exercise census act 1948 now comes a question here సరే సెన్సెస్ చెప్పారు అదంతా ఓకే థర్టీ వన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని చెప్పారు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కూడా ఉందని చెప్పారు దాంతోపాటు ఇప్పుడు మళ్ళీ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ యూ నో హిందూ వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ ఆర్టికల్ దట్ సేస్ దట్ కంపల్సరీ దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆన్లైన్ ఎన్యూమరేషన్ బై దెమ్ సెల్స్ ఇన్ సెన్సెస్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ అప్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఇస్ దేర్ మీకు కావాలంటే మీరే అందులో ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీ మొత్తం హౌస్ డేటా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ బట్ అది చేసే ముందు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక పని చేయాలి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ సరే వీఆర్ గివింగ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ యూ నో నీడ్ ఫర్ దట్ పర్సన్ టు కమ్ టు యువర్ హౌస్ డూ ఇట్ ఆన్లైన్ బట్ బిఫోర్ యువర్ పుట్ యువర్ నేమ్ ఇన్ సెన్సెస్ పోర్టల్ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ నౌ కమ్స్ ఎన్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇయర్ ఎన్పిఆర్ అంటే ఏంటి యూనో ఎన్ఆర్సి అంటే ఏంటి అనే డౌట్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి యూ లర్న్ ఇన్ పాలిటీ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ఎన్పిఆర్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ డేటా బేస్ ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ త్రూ అవుట్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ హూ ఆర్ ద యూజువల్ రెసిడెంట్స్ రెసిడెంట్స్ అంటే రెసిడెంట్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ యాజ్ సిటిజన్స్ many lakhs of foreigners live in india or not some of them live for a long span of time ipl avutunda leda ipl avutunnappudu andar danny morrison ochesi ho oh, welcome to ipl ani cheppesi he will always say right the danny morrison many people are there kevin peterson will andar em chestarante they will be also staying in india appudu appudu you cricket of coaches foreign coaches will be there ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ వేరియస్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలామంది ఫారినర్స్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తుంది అంటే ఇంతమంది ఉంటారు ఇండియాలో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్పిఆర్ వీ గేవ్ హూ హౌ మెనీ మంత్స్ దే హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ఇండియా టు బి కాల్డ్ యాజ్ రెసిడెంట్ సీన్స్ దోస్ హూ ఆర్ స్టేయింగ్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియా 
plus they are having the intention to reside in india for six more months they can be called as resident so i have added that here also who is a resident means ordinarily six months varaku india lo evarithe untunnaro vallu plus they have intention to reside for another six months or more they want to stay they are already there for six months ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా ఎక్కువ కాలం మేము ఇండియాలో ఉంటున్నామని చెప్తే వాళ్ళు కూడా నేషనల్ అంటే దే హ్యావ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ రెసిడెంట్స్ దే క్యాన్ బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ది ఎన్పిఆర్ వీ హ్యావ్ టు నో బికాస్ హూ ఈస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఇక్కడ మనకు తెలవాలి తెలిసి తీరాలి లేకపోతే ఇబ్బందులు వస్తాయి ఫైన్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ వాట్ ఏరియా హౌ మెనీ హౌసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ టు నో ద ఎంటైర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓన్లీ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డివైస్ ద various schemes and scams schemes okay welfare schemes evaithe untayo india ela develop cheyalani cheppesi socio economic development of india will be done by what census reports as well as census lo bhaganga npr kuda vastundi fine so idi basic point any doubts here then who are citizens those who are citizens ante citizenship unna vallu untaru before that asal census lo two types of excise untayi anamata okate emo house listing operations and housing census how many houses are there in ashok nagar what is the you know households are new nai ikkada properties ela unnai pakka houses enni kacha houses enni enni floors buildings ela unnai danni manam house listing operations antam so census lo bhaganga ivu rendu chestaru first anedi house listing operations first they will be identifying for example there are like so and so houses here all houses are there inta mandi ki oka enumerator inta mandi ki inko enumerator ikkada ekko buildings unnai deeniki enumerator ani cheppesi they will be deciding first that what is the distribution of houses in a particular geographical area that is the first step of census after knowing that second what happens they will actually go and bring the enumerators and then those 31 questions will be asked that is the second step that is population enumeration so these two are the important steps here so npr will be coming here so while doing this itself what government of india says is before you go for census first you register yourself in the npr register government of india is saying otherwise you will not allow you to have your census done that is the government of india ministry of home affairs stands okay my points ardham avutunna kavatleda npr anedi oka population register meer census chese mundu kachithanga npr la mi peru undalani cheptunaru india lo ippati varaku enni saalu npr chesarante first time started in 2010 in india npr cheyadam ani cheppesi tarvata update ayindi maatram 2015 lo aa tarvata updates avaledu now time has come government of india says let us update our npr register this is another fact okay so that means census exercise chese mundu npr cheyam antunnaru another question comes now npr malli mere census ante me census act ani chepparu npr ki ee act support chestundi ante citizenship act 1955 which we has bought and citizenship rules 2003 these two are important legal you know support to npr so npr is done <coughs> as per citizenship act 55 and citizenship rules 2003 these two provide the legal support for the npr census act 1948 for the census it provides a support and npr ki support ichedi ee rendu acts citizenship act as well as citizenship rules 2003 is it okay fine i been topic em led ante next step ante ante like why do we need npr to understand who are residents of india what kind of socio economic profile is there in india and all that we will get to know by the npr సో దీనికి ఇంకా అండర్లైన్ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాలంటే మీరు న్యూస్లో ఎన్ఆర్సి అని విండు ఉంటారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అని చెప్పేసి ఇదేమో నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ ఇంకోటి ఏమో న్యూస్లో ఏముంటుంది నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇది ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఒకేసారి చేసాం మనం ఫిఫ్టీ వన్లో తేడా చెప్తాను మీకు జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ ఓకే ఐ విల్ టెల్ ద డిఫరెన్స్ ఇయర్ సెన్సెస్ హోల్ డేటా everything npr who are residents ncr nrc who are citizens ipudu okay na census is broader it will give us the entire picture of india npr will give who are residing in india nrc will give who are citizens of india ipudu okay na mandate okokalladi clarity ochinda raleda nrc citizens npr residents census 31 items on tad data is here but controversial annit kante idante idi 
ఎందుకు కాంట్రవర్షియల్ ఇన్ ఆర్సి ఇప్పటి వరకు ఒకటేసారి అయింది వాళ్ళు ఏమంటారంటే యాజువల్ యాజ్ జనరల్లీ ది విల్ సే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎన్ఆర్సి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు నో హూ ఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక రూల్ ఉంది కానీ మనము కేవలం ఈ రీసెంట్గా అస్సాంలో చేసినప్పుడు నైన్టీన్ అతప్పుడు అది కాకుండా మొత్తం ఇండియా మాత్రం వీ హ్యావ్ డన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇప్పటివరకు చేయలేదు చేస్తారంటే పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది ఇండియాలో ఎందుకు ఎన్ఆర్సి చేసేటప్పుడు అస్సాంలో ఏమైంది అస్సాంలో చాలామంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ టైంలో అంటే సెవెంటీ వన్ చాలా influx of refugees are going on in assam especially since independence bangladesh evarithe undo ippudu appudu east pakistan ga undedi so many people used to face uh, atrocities and they used to migrate to assam west bengal assam and all that so 1971 lo india chesina uh, the liberation of bangladesh time lo kuda chaala mandi refugees vachesaru in india lo millions lakhs of people have come assam people are like we are facing problems ma demography mottham mari poyindi population structure has changed because they all come here now it is your task sir to identify who are actually citizens of india the any government of india uh, you know 1985 lo rajiv gandhi time lo appudu oka agreement chestaru assam accord ani cheppesi then we will be telling them okay fine give us some time we will conduct an exercise where we will identify who are the residents so bangladesh liberation war date pettukoni ee date kante tarvata evaraithe india lo vacharo they are not citizens ani cheppesi oka list tayar chestaru ante cheptaru list tayar cheyaru but all excess cheyaka enno samasralu samasralu decades ayipothayi recent ga chesaru ibbandulu em ochinayi they will not accept the aadhar and voter id and all that things they will only ask your birth certificates and some other certificates which are not available for many of the our parents and grandparents untaya they will ask you to prove you are indian they will ask you to prove by certificates of birth or property registration but how many people in india have those documents this exercise has taken hundreds and hundreds of crores so many enumeration centers were set up people were every day standing in lines thousands and thousands of people in line for days job lu manesi kooli vallu vala panulu manesi roju okate pani dooram unna center ki vellali documents a line lo nilchovali aa documents submit cheyali andulo mi peru ravi ante revi even the news rev revi ya rev revi ya nekada shrikantha shrikantha ఒక్క వర్డ్ లేకపోతే మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేయడం మళ్ళీ ఆయనకి వేరే కోర్ట్స్కి వెళ్ళడం ఇలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో అస్సాం ఆల్సో హ్యాస్ స్పెండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో స్పెండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ ఫర్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఆఫీషియల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫీసెస్ అండ్ ఫైనల్లీ సమ్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ పీపుల్ వర్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సీ ఆఫ్టర్ ద ఫైనల్ రిపోర్ట్ కేమ్ అందులో ఇండియాలో ఆర్మీలో సర్వ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే ఎంత బ్లఫింగ్ అయిపోయింది ఎక్సర్సైజ్ అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ ఇండియన్స్ ఫర్ డెకేట్స్ అండ్ డెకేట్స్ cannot prove they are indians because of lack of documents kavatte adi hold lo pettaru ipudu amal cheyaledu mottam india teste ayipoyinatte so adi pedda issue avutundi artham endi ipudu nrc ante enta kashtamo kavatti to prove yourself as citizen of india you need to have certain documents which would have your exact name and everything you have to prove that you are born to your parents your parents should show their documents ila chaala difficult ga untundi kavatti chaala controversial aspect nrc more on this you will be learning again in your citizenship classes in your polity in future definitely